Era broma, era broma, Coca. Con lo que le cuesta mantener limpias tus chaquetas y planchaditas y tú la tiras. Exacto. Nos estamos poniendo esto porque vamos a cocinar hoy día, vamos a seguir comiendo. Sí. Hoy día tenemos un rico. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Balazo. Viernes de sopra balazo. Sí. ¿Cómo estás? Comiendo rico, me encanta. Eh, esta idea para el fin de semana está maravillosa. Vamos a hacer una pechuga de pavo, una filete de pechuga sopra bal que lo vamos a rellenar con espinaca, con un poquito de queso crema, con quesito. Oye, y va a quedar un rollito oh. delicioso, perfecto para este fin de semana. Una receta súper fácil, que hasta pueden hacer congelada Oye, pero espérate, y guardarla. Tú me, tú me dices, pavo relleno y para mí es física cuántica. No, es, no, es no. como un plato gourmet. No, no, no. Es Esto como un plato de fácil. fin de año. Qué elegante. Sí, lo cierto, como de matrimonio. Como de matrimonio. Y podemos tenerlo eso en la mesa, hoy, en la noche, o sorprender a la familia el fin de semana. Absolutamente. Y les prometo que mi misión hoy es que todos, lo, os, todos vean lo fácil que es. Ya, ya. Genial. Me gustó. Me gustó. Entonces, los ingredientes. Partamos por los ingredientes y yo me voy a lavar ya. las manos. A ver. Dice, un, una pechuga de pavo sopraval. Un queso crema. Un puñado de espinaca. 500 gramos de queso picado. 500 gramos de pechuga de pavo asada. Aceite para cocinar. Hilo para amarrar. Ah, mira, ahí se ah. ¿Qué quieren? Acá les quiero. Eso es todo. Eh, exactamente, es muy fácil. Lo más importante y, y, primor, y primordial es tener el filete de pechuga clásico sopraval. Que es este? este que está acá. Y el que tienen acá, que yo voy a mostrarles cómo se abre. Ah, tú lo preparas. Para que quede como un librecito, un libro abierto. Ya. Lo voy a sí, rellenar con un rico relleno, que me va a ayudar a hacer acá repe. Que yo ya, que tengo que hacer Tu sazón acá es, es crucial. Mi suche. La mitad de esto, pícalo chiquitito con tu, tus talentos cortadores. Ya. Me gusta que le digas suche. suche. No es suche. suche. No es suche. No. De ahí viene suche. La mitad es... Bueno, corta la ayuda y la vamos a... De ahí viene suche. Pero él es suche. Suche, sí. Ahí vamos viendo. Me gusta. ¿Qué es lo importante acá? Importante, acá yo tengo eh, queso crema, yo puse espinaca, puede ser queso parmesano, puede ser, ahí lo puse en los ingredientes, una pechuga de pavo caramelada sopraval, la que viene, también picadita, salteada. Pícala, Rebe. Y va a agregarse perfectamente en el relleno. Pícala. Pícala. Estoy picando, no estoy picando, no estoy y acá lo que vamos a hacer con esto es agregarle lo que queramos. Oh. ¿Ya? ya, yo le voy a agregar lo que no. quiero. Acá hay quesito parmesano, ah, ah, ah. quesito eh, picado, sal. Acá te puse sal y pimienta al lado. Ya. Y eso. Así de fácil se hace un relleno para este filete de pechuga de pavo. Qué bueno, las piracas están saludables. Oye, qué bien. Tararara, tarara. Qué y además, ¿saben qué? Encuentro que eh, darle el toque verde queda tan bonito cuando uno lo abre. Se va a ver como la capa del pavo preciosa. Ah, blanco claro. y este Contrasta. verdecito precioso lleva una forma rica de comer espina pero sabes qué me sorprendió eso, que eso es. claro uno escucha una pechuga de pavo rellena es como que ay oh, como es solamente en un restaurante ¿Eh? claro. y resulta que tenía menos ingredientes que la pantruja sí. <risa> esa es la idea sí, pero... es, verdad. es verdad bueno la idea Siempre de, de esta receta es invitarlos a cocinar, no se compliquen. Son ingredientes que no son imposibles de encontrar y que probablemente tengan en la casa o a la vuelta de la esquina. Claro, es, es verdad. verdad. Yo creo que la mitad de los ingredientes los tenemos en la casa. Absolutamente. Pero absolutamente. ¿Cierto? ¿Cierto? Entre la sal, aceite, todo eso incluía. Sí, pues. El quesito. ¿Cierto? Miren, el acá tengo los pedacitos que vienen de filete de pechuga eh, trozados en esta bandejita. ¿Cómo acá se yo hace? lo abrí como librito. ¿Los ven? Ya. Acá está. Vamos para acá. La gente se y... pone nerviosa también cuando dice, ay, me ha quedado. Claro. Yo les voy a mostrar con un cuchillito afilado lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá yo tengo dos abiertos y acá tengo uno cerrado. Vamos a, con las manos limpias, en una tabla que usen para pollo y pavo y carnes crudas. Eso es importante, por eso aquí hay dos tablas. Vamos acá, de a poquito, haciendo una incisión con seguridad, siempre, por favor. Con convicción. Con convicción, siempre con seguridad. La cocina, con confianza. Y si la embarramos, tenemos esa solución, no se preocupen. Se arregla, todo se Y van acá haciendo esto. Lo abrimos, hacemos como una especie de bistec Como una mariposa, mariposa un libro. Ah, exactamente. Mariposa. Por ejemplo. Ah, ¿y eso no más? Eso es nomás. Por ejemplo, acá, miren, yo acá tengo como errores para que puedan ver. Acá, por ejemplo, si yo saco acá, tengo un hoyito. ¿Lo oh. ven? Oh. Entonces yo agarré otro pedacito y le pongo acá. Y no pasa nada. Y naca la pirinaca, no hay sentido. No hay un problema. ¿Qué pasó? ¿No pasó nada? Un Muy bien. Nada, parchecito. Mira, ya que ha tenido otro Sí, pues, sí, pues tengo ahí parchecito. Ah. Pero lo importante es mostrar sí. que no tiene que ser perfecto. Tranquilos. ¿Cuántos vamos a hacer? Hagamos estos tres, yo tengo más hechos. Ya. Ay, qué ¿Ya? ¿Y si Esto es lo que somos hacer? varios. Somos varios en el Esto, estudio. como... Todavía no toma el contacto con el, el pavo crudo. Por favor, eh, pruébalo para ver que esté perfecto. En ya. sazón. Le pusiste no, pimienta le y sal. Para que, ah, que convengamos. 
Yo le eché. Yo le eché. ¿ya? Yo, le, ya, yo le eché. Digo, la mosca arriba, cacho, güey. Le echamos. Eh, queso crema. Ya. La espinaca cocidita, cocinadita, picada. Vuelvele. Para que quede así muy bien y se reparta homogéneamente frente al queso crema. Le echamos queso Ahí se en ve cuadritos. El queso. Poquito, sí, mire. Un queso pues, picadito. Esto. Picadito, sí, fue la mitad de esta. Sí, bien, se nota. Y le echamos también un poquito de queso rallado. Y sí. yo, yo comenté en el recetario que también o pueden palmes. agregarle eh, eh, pechuga de pavo caramelada, sopraval, cualquiera que les guste. Si tienen en la casa, píquense un poquito y lo agregan. Ya y mire cómo lo mezclé. Para hacer aún una pasta fácil. homogénea. Perfecto. Pero eh, mi duda es, y la de la Michelle también, porque escuché por ahí, ¿cuándo le agregó la sal? Ahora. ¿A qué? A eso. No ah, al pavo. No al pavo. También, pero ¿por qué es importante probar esto antes de que...? Que tiene una cuchara, bueno, ahí está, te cocina. Ah, lo va a hacer con el dedo. Después te lavas la mano. No, porque después va a tener que seguir cocinando. Pero se va a lavar la mano. Se lava la mano. Ya pruébalo. ¿Está con sal y con todo? Sí, ¿quién no ha hecho esto? ¿Quién no lo ha hecho? Pero no puedo, yo tengo las manos con pavo, por eso Con esa mano, con la mano limpia, muy bien. ¿Cuánto sabe? Ya. Prueba este sin sal y otro con sal. Bueno, lo importante es sazonar esto para que quede bien, bien rico. Luego vamos a sazonar un poquito el pavo, le agregamos sal, pimienta, esto va muy bien con sal, pimienta, no es moscada también. Ah. Y lo rellenamos. <risa> ya. Ah. Una con y otra sin esta sal. Esta sin sal y esta con sal. <risa> Voy a primero, primero la sin sal, ya. ¿cómo vamos? Ando rápido. Porque... ¿Fuiste muy generoso con la sal? No, no ah, tiene buen sazón. Con sal. Está perfecto. Oh, Realza los sabores. Un majas. Qué rico. Ya, lávate las manos. Qué fácil. Qué fácil, ¿cierto? Miren, mientras el repe se lava las manos, yo les voy a mostrar cómo se arma esto. Puede ser con una marra y si no, también con papel film. Ah, que mira. en la casa quizás tenemos mucho más fácil. De las dos maneras. Pero espérate, ¿y eso después lo vamos a echar a cocer? No, no, mira, ah. voy a mostrar. No, no. no pues, Igual no, se pues. podría... Igual, hay, por ejemplo, si se hiciera el vapor, se podría agregar con esto. En este caso no. Voy a mostrar uno. Ya. Espérate. Acá. <risa> que Repe le gusta estar ahí. Que vaya ya, ya, ahora Repe. Oh. Echa el relleno de acá para acá. ¿Cuánto? Ahí ¿Echa vamos. eso? Generoso. Ya. Vamos a hacerlo juntos, ¿ya? ¿Ya, ¿Ya Repe? Ya. Yo sé que... <risa> es que el, 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 el Repe es, es un poco ansioso. Sí. Es como no un niño. En verdad, es como un niño. El, a, afuera de cámara también. Eh, igual. Ojalá tuviese un claro, poniendo la olla. Así, que no ayude en la cocina. ¿Ah? Ya. Ya, bueno, vamos agregando esto. Voy a agregar un poquito más. Ah, y aquí está la otra espaturita. Bueno, no importa. Vamos a agregar acá. Y lo que hacemos acá, si lo ven, dejamos un espacio al final. Ya. ya. Para que se pueda cerrar correctamente este rollito hermoso. Pero dejaste el espacio como solo a un lado, ¿no? No, pero se va, se, se va a cerrar bien. O sea, dejé como al final, en el cierre de esto. Ya. Como un centímetro, dos centímetros. Espérense, antes de que lo cierren. Ya. Ya, repitamos la receta. Es que es súper fácil. Agarren su celular y le sacan un, un pavo son... No, la de arriba es una pechuga de pavo sopraval. Abajo puse pechuga de pavo asada. Que si quieren agregarle pedacitos de pechuga de pavo asado. Adentro. Son ideas. Adentro. Para que ah, agreguen algo lleno. Ya, todo de nuevo. Ya, todo de nuevo. Ya, ya, ya. Dale. Ya, de nuevo, sí, a ver. ya. Ya, concentración. Dale. Una la técnica está en el enrollado. En el enrollado, miren. Pero espérense. Resulta que este momento es clave. Porque clave. si queda mal amarrado, esto no va a funcionar. Claro, Entonces, debe lo quedar que, así, mira, quiere, de que era así de perfecto. Lo que yo sugiero es que hagamos una pausa. No. Sí. Ah, ¿tienen no. hambre? ¿Tienen sí, hambre? Tenemos ya. hambre. Hagamos una pausa igual, Michelle, dime que sí. Ya, bueno, Para ya, que nos explique ya, claramente sí, cómo sí, amarrar y enrollar. Sí, porque si no, lo vas a tener que hacer apurar. Sí, y sí, necesitamos tiempo. Ya. ya. Vamos al corte y volvemos. Ya. Estamos nosotros con un sopra balazo. Y llegamos a un momento clave. Tenemos sí. que hacer un resumen de lo que llevamos hasta esta hora, Cami. Ya. La mezcla primero. Ya lo que estamos para la gente que está recién llegando, una receta que es un sopra balazo. Sí, por supuesto. Es un éxito. Así que estamos usando el filete de pechuga clásico de sopra balazo. ¿Ya? Esto viene en pequeños trocitos que vamos, abrimos como mariposa para que quedaran como un rectángulo. Estos son los trocitos. Estos son los trocitos que vienen. Y acá yo los abrí a la mitad. Tranquila en John Wayne ahí despacito. Y los abrí. ¿Ya? Y quedaron como un librito. Como una Eso. 
Y mientras tanto yo hice el siguiente el relleno. Permiso. Sí, eh, por favor. Chef. Ah, perdón, chef, yo soy el su chef. Viste, <risa> 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 tiene grandes andando. aspiraciones. <risa> <risa> Vos estás creando un monstruo. Sí, es que estoy aspirando a meteorólogo y ahora <risa> chef. <risa> 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 Quiero hacer ruchar el piso a todos. Está bien, está bien. Aquí pusimos espinaquita, como esta, ¿no es cierto? Picada, por supuesto, cocida, picada, exquisito. Después le pusimos queso crema, que es la base, obviamente, de este relleno. Eh, además, le pusimos quesito, quesito en cuadradito, así una, un poquito, unos 5 gramos. Sí, no, ahí una se lámina. Ven. Una lámina. Una lámina. Mira, ahí y se además, ven. queso parmichano o queso rallado, si usted prefiere sí, decirlo. Sí, para que apriete un poquito. Para que apriete un poquito. Un poquito de, de sazón de sal, que ya exquisito, lo probamos. Y revolver bien hasta que quede una cuestión más bien, lo más homogénea posible. Tal cual. Ya, Uy, quedamos bien. en el relleno. Está seco. Está seco. Ya, y ahora viene la parte de enrollado. Pusimos nuestro librito abierto, agregamos la mezcla acá de una manera parejita para que esté en su interior bien, bien parejito y dejamos al final un espacio de pavo sin esta mezcla. Ahora, es súper importante lo que tú dijiste que puede ser o con pita si usted tiene pita sí. en la casa o, o si tiene papel, papel film. film. Y acá lo que vamos a hacer es vamos a enrollar. Sí. Y ah, enrollamos mira, acá. yo lo he enrollado para el otro lado. Sí, yo también. No, chuki, chuki, ahí. Después enrollamos aquí. Y nos va a quedar esto, ¿ya? Y después lo que vamos a hacer es que vamos a hacer así y se va a apretar como un, como un choricín. ¿Ven? Y se va apretando. Ah, mira, por eso después se ve cortito. Una hermosa porción de eh, esta pechuga de pavo. Hermoso. ¿no? Sí, Ahora bonito. quiero ver la habilidad de Repe, Dale, Repe. de su chef, para ver si le queda uno tan limpiecito lindo. y bonito. Si te falta un pedazo, recuerda. Espérese, espérese, Pongamos espérese, 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 el film. Ah, verdad. Calmante, calmante, calmante todo, calmante todo. Lo primero... Señora, señor, que está en su casa, joven, jovencita. ¡Es que está tranquilo, no va! <risa> está tranquilo. Ponga usted el papel film sobre esta tablita, ¿no es cierto? Ahí. Y corte lo suficiente donde le vaya a caer el, la pechuguita, pero un poquito también despacio para que después pueda hacerle el toque que hizo la Cami. Ese... Sí. Ya. Entonces, te pone la pechuga de pavo aquí. Y dice, oh, pero es que me, me quedé un hoyo ahí. No importa, usted agarra una cuestión aquí, lo parche. ¿no? Exactamente. Parche, lo con confianza. No, no hay ningún problema. Eso, eso. Y después, estoy siguiendo las instrucciones de mi chef. Parejito. Le pone aquí. Y, y, y no sea marrete, ¿ah? ¿eh? Póngale hoyo. Pero acuérdate, la orilla hay que dejarlo un poquito más libre. Pues, la, la orilla del final, esta. La orilla del final, miren, si lo estoy haciendo. Sí, está haciéndolo bastante como, bien. Como reloj, como reloj. Sí. ¿Ya? Aquí, sea generoso, usted está pensando, viene mi suegra, con el cariño que yo le tengo, Eso. le voy a hacer bien relleno. Ah, pero yo ahí tengo una duda. ¿Cuál? ¿Cuál es su duda? Voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si le pones en exceso el relleno, después no va a costar cerrarlo? Sí. Por pero... eso, entonces usted le pone y ve. Y le saca. No sé mucho, le saca. Le saco el relleno. Está, mira, no le pone y le saca. el del rep está bien generoso, pero aún yo creo que no te sobrepasa ahí tanto. Pero la idea es que haya un Michelle. espacio acá para poder cerrar bien la pechuga. Saca, saca. Ya. Quizás, no va a dar, quizás no va a dar tanta vuelta como el, el rollito. Quizás no va a dar como, como un brazo de reina, un rollito tan... Bonito y circular, pero va a quedar con un... Mire, ya, llegó el momento. Y la técnica no es que usted llegue y tire el, el, el para allá, al toque al otro lado. No, vaya despacito para que esto se vaya enrollando. Concéntrate, Repe, si quieres lo, lo hables. acomodando y después lo sigue haciendo así, y después lo sigue haciendo así, y después lo sigue haciendo así hasta que lo cierra. Excelente. Y después le hace así, y después le hace así, y después le hace así, y, y le hace así, y le vuelve a hacer así, <risa> hasta que queda como una prieta. Oh, te quedó bueno! ¡Muy bien! Y la, y la chica bien, está muy bien, bien, bien la, la palita de la co, número uno. La chica, el mejor pecado. público de Rete. Ay, me encanta. Como Y no se asuste, ¿eh? usted abra la pechuga con, con, con fe. Mire, con fe Sin miedo, con confianza. Con una manito arriba. Y se, y, y... Ahí, Eso. ¿ves? Eso. Oye, te quedó súper bien. Hermoso. Ya, termina de hacer esa dos por repe. Mientras se calienta el aceite. Mientras se calienta el aceite. Tú dale nomás. Con fe, con fe. Lo voy a poner aquí porque me queda. Hoy oh, tenemos WhatsApp. A ver. Ya, okay. le damos WhatsApp. ¿Qué nos mandan los amigos? Dice, hola, ¿la espinaca cruda o cocida? La espinaca debe ir cocida. ¿Ya? Eh, ¿Qué tienen que hacer? Agarran la espinaca, la pasan unos minutos por agua hirviendo, luego la estrujan bien en agua fría para que se corte la cocción y la pican. Pero Yo si la, la estrujo bien, bien estrujada y ahí la creo. Si la espinaca es rica, cruda, ¿por qué no la podemos aplicar cruda? 
porque en textura no va a quedar rico y no se va a integrar bien a, a esto. De hecho, probablemente, si es que lo agregas cruda, con el queso crema y todo en cocción, va a teñir ya. un poco y va a quedar cero prolijo. Entonces ya. la idea es pasar la que se llama blanquear por agua caliente y luego la enfrías y la picas y la agregas. Es ya. Oigan, un dato. ¿Qué? Estos rollitos que hicimos con el repe, esta, estos rollitos muy bonitos con papel film, los pueden congelar. Entonces, por ejemplo, si tienen una comida en una oh, semana más, ah, dicen, ¡Eh, hoy día tengo tiempo. Ya, ¿qué hago? Hago todo esto, los congelo y el día antes los descongelo en el refrigerador para que estén perfectos y después los voy a sellar como ahora y al horno y listo. Bueno. Es increíble. Súper bien. Ya, tenemos otra pregunta de WhatsApp. Atención, Cami. A ver. Dice, hola, qué rico. ¿Y esos rollitos de pavo pueden ir a la freidora de aire? Absolutamente. Oh. Mira qué buen dato. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que la gente, o sea, la freidora de aire, si bien se llama freidora de aire, es un horno, un horno muy, muy fuerte, sí. potente, pequeño, que tiene un ventilador que circula aire muy rápido y eso te genera un mejor dorado. Ah, es eso. Entonces, mira. cuando pienso, si esa preparación se puede hacer al horno, la puedo hacer en freidora de aire, siempre va a ser un sí. Siempre. Ah, muy bien. Oye, tenemos más mensajes. Atención con esto, porque la sabiduría de los amigos de tu día también está, está al aquí. Está servicio de esta cocina. Sí, Absolutamente. Pues nosotros felices. A ver cómo va este rollito antes de leer no, el no, mensaje. No, 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 lea nomás, lea nomás. No me Parece que no me ponga suerte, presión. principiante. Pues, le echaste mucho. Le echaste mucho. Bueno, ese es del repe. A ver... ¿Qué Cami, ¿Ah? Cami fiscaliza eso. Mira, ese yo creo que va a ser el, el del repe. Se le salió un poquito, pero está hecho con amor. Ah, pero da lo mismo. Sí, da lo mismo. Ya, da lo mismo que quede gordito. De última lo selláis por la parte que está como donde cerraste el pavo. Ya. Ahí lo sellas para que no se llegue a salir nada. Ya. Ya, ah, vamos a la bien. freidora porque parece bien. que nos está haciendo muy bien aquí. Atención. Miren. Ah, van a decir algo, perdón. Atención, hay, hay un tip que nos envían. Ven, a ver. Mira, ¿sí? escuchemos. Esto nos sirve a todos. Dice, hola chicos, soy Antonella de Maipú. Yo, eh, el, pavo, el pavo lo relleno con espinaca, queso crema o queso jamón o aceitunas. Oh, o queso Quisito. crema, choclo y champiñón. Oh, qué rico. Bueno, esa es la gracia yo creo de esta receta que es súper versátil y usted lo rellena como quiere. Póngale napolitana, por ejemplo. Queso, jamón y orégano, rico. Una pincelada de salsa de tomate para que le quede como una pizza de pollo. Oh, oh, para perdón, de pavo. Oye, tengo una duda acá. Pero se entiende. Cami, mi pregunta es, sí. ¿tiene que ser aceite, como poquito aceite? Porque tú siempre nos hablas de la cantidad de aceite, sobre sí. todo cuando vamos a freír o en este caso a dorar. Yo acá estoy dorándolo con una, un una le eché una cucharada de aceite a fuego fuerte. Porque lo que quiero es caramelizar el pavo, que se selle y quede doradito. Y luego voy a terminar la cocción de este mismo pavo en el horno ah, a 200 grados para que se termine de cocinar. Ah, ya, de ya. hecho, si tengo una comida, puedo dejar todos mis rollitos de pavo ya sellados y cuando llegan los invitados, se va al horno precalentado, 10 oh, minutos, sale y está listo. Chef. No idea. puedo no. creer que recién a mi edad esté aprendiendo a hacer esto. Si claro, de verdad sí. que para mí es, es, botavo, un poco es botavo. Yo tampoco es sabía. Muy fácil. Y, y esta muy receta fácil. es del desde. O sea, nosotros pusimos queso crema, pusimos queso, etcétera, espinaca. Pero, por ejemplo, si quieren ponerle nueces con la espinaca. Ay, qué rico. Oh. Si quieren ponerle, eh, no sé, los champiñones, la bandeja de champiñones que está a punto de morir, la pico, la salteo, se la agrego a mi pavo. ¿Y así? Rico. Oye, una pregunta, chef. Cuéntame. Cuéntamelo. Por ejemplo, si yo digo, ay, tengo... Eh, ¿Será bueno, por ejemplo, si yo los hago temprano en la mañanita, ponerlo en el refrigerador para que esté más firme a la hora de sacarle el fil y ponerlo ahí? Ya, Repe acaba de hacer una pregunta. Te felicito. Sí. Está muy, muy chico. Repe, te estoy orgullosa. Sí. Eh, de hecho, ese tip iba a dar muy importante. Porque el queso crema, cuando se enfría, queda, queda bien, bien firme. Entonces, es importante, antes de sellarlo, meterlo al refri para que cuando yo selle mi pavo no se, no se empiece a, a salir el, el queso crema. Está consciente, está consciente. Entonces hay que darle un golpe de frío o en el, en el freezer 10 minutos o en el refrigerador para que cuando quieran lo van a sellar. Muy bien. bien. Ya, ingredientes, los vamos a repetir. Esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Mira, la pechuga de pavo rellena sopraval. Necesita una pechuga de pavo sopraval. ¿Qué más repetir? Un queso crema. Un puñado de espinaca cocida, 50 gramos de queso picado. 50 gramos de pechuga de pavo asada. Eso es eh, alternativo. Usted puede ponerle, como Aquí no decía, le 
eh, la chef, la Cami Chef, la decía, por ejemplo, pues, eh, no sé, por, por ejemplo, saltear un, un tocinito así picadito chico, sí. usted puede, por ejemplo, ponerle otro tipo de no cosas, es pero, es la, pero la pechuga de pavo asada también es muy rica, por ejemplo, caramelizada. ¡Qué rico! También. Mira, también necesita aceite para cocinar y un hilo para amarrar, pero aquí nosotros nos bastó con el papel film. film. Oye, tengo una duda, Cami. Cuéntame. Si nos preguntan por la freidora de aire, antes de meterlo a la freidora de aire, ¿también tienen que pasar por el sartén? Sí, sí siempre. O sea... Esto, esto es lo que estamos haciendo con esto, es que estamos sellando, caramelizando todo el exterior que además de sellar eh, va a de dejar un muy rico sabor. O sea, es muy rico que esto, este dorado es lo más rico que hay en el pavo. Entonces, lo doramos y terminamos su cocción en el horno para que el centro esté bien cocido, perfecto y ese relleno blandito y calentito. Además ya. que el aroma que tiene ya es delicioso. Es Entonces, esto lo, lo, lo tenemos que meter al horno. Sí. Se va al horno, yo me voy a lavar las manos para mostrarles ya en esta tabla que está con todo limpio, como cocido. Ay, perdón. Voy a lavarme las manos un segundo y les voy a mostrar el plato terminado. ¿Cuánto Miren, rato se va al horno? al horno? Siempre va a ser importante eh, que sea dependiendo del tamaño de su, eh, de su filete de pavo relleno, pero lo más importante es que sean 10 minutos al menos a 200 grados y que precaliente muy bien. Cuando los precalienta. ¡Ay, oh, wow. oh, qué rico! Esto para acá. Y acá tengo un poquito de juguito. Yo ya estaba listo. Le voy a poner acá un poquito. Oh, ¡Ay, qué rico! Pero qué lindo. Acá este juguito. Eso. Ya. Vamos Mucha a probar. Mm. Vamos a probar. Porque esto sí que es una. Un, un una preparación de gourmet. Que es que ¿Sabes que, es que se, ve, se ve tan pro, pero en verdad tengo acá las manos limpias. Es muy simple. Ay, qué bonito. Pero se dan cuenta de algún plato tan rico que pueden hacer el fin de semana. Yo puse las papitas duquesa como para que se hagan una idea de que ni siquiera van a tener que pensar en el acompañamiento. Ya. ¿Dónde tengo cubiertos para probar? Acá hay cubiertos. Tengo acá un cuchillo para ti. Acá tengo un cuchillo limpio para cortar el pavo. Acá hay una vagina que ver. Eso es para el repe, que siempre Eso quiere ají. Siempre tiene guardado ají Siempre repe. tenemos ají para el repe. <risa> te quiero ají. Y yo saco un ají de todos lados. Ya, Oye. antes de probar, yo quiero saber dónde está la buena onda. Mira la energía de. Mira, te lo abrí para oh. que vean. Uy, oh, qué hermoso. Qué Miren, por favor. Miren. Hermoso. Un sopra balazo. Hermoso. Ya, vamos a probar. A ver. Por favor, acá. Ya. Lo que Atención. tengo en un cuchillo que está impecable. Tengo las manos impecables también, así que por favor. Es que oh, también le hicieron la Michelle. Por eso. Ya, Ay, acá, qué por lo que estaba esperando. Se me hace agua la boca. Sí, música de probar, por favor, música de probar. Ya también? Se me hace agua la boca. Voy a, con, lo, con los ojos cerrados. A ver. Ya. Ah, no, ya. ¿En serio? Oye, ¿eso es maldad? Vamos a ir un breve corte y ya regresamos no. para ver cómo lo vamos a hacer. Aguántese, aguántese. Sí. Quedamos pendientes. Esta Llegó receta es fácil que estoy segura que van a hacer el fin de semana. Ya. Un sobrabalazo. Un sobrabalazo de la pechuga rellena. Vamos a... Voy a decir algo. Nunca he probado una pechuga de pavo rellena tan sabrosa. Jugosa, ¿o no? Rica. Te felicito. Porque la sellamos. Eh, qué bueno que Los gustó. felicito, de verdad. Miren esto. Espérense, voy a... Voy a esto lo... Estos son manos de cocineras absolutamente limpias en comerciales. ¿A dónde está mi cámara? Mira. Mi cámara, Sergio, acá. Mira, miren acá lo jugosita que es carne. Y el relleno está, está la muerte. Sí. Está, está jugosita, está con el relleno precioso. Yo también quiero. Oye. Obvio. Atención, mientras nosotros tenemos nuestra guatita, 